നമസ്കാരം സമ്മർ ക്യാമ്പ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ആവേശവും സന്തോഷവും പകരുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുന്നിലാണ് സെയിൻറ്റ് അൽഫോൻസ കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അൽഫോൻസിയൻ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മർ ക്യാമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ബേസിക്സ് തൊട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബേസിക്സ് തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബാഡ്മിൻ്റൺ സ്കിൽസും ബെറ്റർ ആവും കുറേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു കുറേ കൊളാബറേറ്റീവ് ആക്കി എല്ലാ പല ലെവലും പല ഏജ് ആരെയും കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയവരെ ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഉയർത്താൻ പറ്റി ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ ക്യാമ്പിന് നമ്മള് വോളിബോളിനാ പോയെ എന്റെ പേര് അലൻസ അലൻസ എന്റെ പേര് റൊബീന നല്ലതായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ടീം വർക്ക് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരോ ലൈക്ക് അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ അങ്കിൾമാരും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ട്രെയിൻ ചെയ്തു തന്നു അവർ പിന്നെ അപ്പം നല്ലതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വോളിബോൾ ക്യാമ്പിന് പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വോളിബോൾ കളിച്ചപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നു പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കോച്ചിങ് ചെയ്തു കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു ആൻഡ് സോ ഇത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ ടീം ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനും പറ്റി ഈ സമ്മർ റീലി ബോളിംഗ് ആയിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വാസ് റീലി ഫൈൻ ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഫണ്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറയാൻ പോയിരുന്നു സാർ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്തു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പറയട്ടെ ഐ ഗോ ബെറ്റർ അറ്റ് ദ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാസ്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇടവേല ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അവർ സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നു പക്ഷേ അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ പാരീഷ് പാരീഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനും അവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം അറിയുക അവരുടെ പല കാര്യം ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ കുറവാണ് യൂഷ്വലി ദേ കം ഫോർ ദി സൺഡേ മാസ് കുർബാനയ്ക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം കാറ്റഗറീസും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും പരസ്പരം അറിയുക ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ഡേ വെരി ഫേസ്റ്റ് ഡേ സം കിഡ്സ് വെയർ സോ സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ചോർ ദാറ്റ് ദേ ദർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഹിയർ സോ ദേ ആർ സാഡ് പക്ഷേ വാട്ട് ഐ സി അറ്റ് ദി എൻഡ് അവരെല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ദേ ഗോ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളിലുള്ളൊരു പിന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റി ആയിരിക്കുക അവരിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഹെൽത്തി ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ തോമസ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഇത്രയും സക്സസ് ആവാൻ തോമസ് എങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് ഭയങ്കര വലുതാണ് സോ വോട്ട് യു തിങ്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫൈഡ് ക്യാമ്പ് എൻ്റെ വലിയ എഫർട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു കാരണം സ്കൂൾ പെർമിറ്റിന് ഇവർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് സ്കൂളുകളിലെ എല്ലായിടത്തും റെനോവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഓൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ കെട്ട തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പെർമിറ്റ് പല പ്രാവശ്യം ബോഡിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു പിന്നെ ഐ ജസ്റ്റ് യു ഗെറ്റ
ഒരു ചെറിയ എഫേർട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വർഷം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനി പ്രോബ്ലം വി ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് ദ ക്ലീനിങ് ക്രൂ ലേറ്റർ ഓർ ആഫ്റ്റർ സോ അപ്പോൾ സെയിൻറ്റ് അൽഫോൺസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അൽഫോൺസിയൻ സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഡേ ക്യാമ്പിൻ്റെ സമാപന ദിവസമാണെന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം അൽഫോൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവായിരുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായി ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു ക്യാമ്പ് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗേദർ കുട്ടികളുടെ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗേദർ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ വളർത്തുക അവർ തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ വളർത്തുക ടീം സ്പിരിറ്റ് വരുത്തുക വളർത്തുക ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മോട്ടീവ് ഈ മോട്ടീവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നടത്തിയത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ സമാപനത്തോട് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക കാരണം ഇത്ര ഒരിക്കലും സക്സസ് ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല ബട്ട് കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് പേരൻസിൻ്റെ ആകമഴിഞ്ഞ സഹായങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പ് വളരെ മഹത്തായി നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു അൽഫോൺസിയൻ സമ്മർ ക്യാമ്പ് എത്രമാത്രം വിജയകരമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന പുഞ്ചിരിയിൽ നിന്നും ഏറെ പ്രകടമാണ് ഇതുപോലുള്ള സമ്മർ ക്യാമ്പുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഉണർവും ആവേശവും പകരുന്നതാണ് ലക്ഷ്മി മോഹൻദാസ് എം സി ന്യൂസ് ടൊറോണ്ടോ